नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपसे डेबिट कार्ड का जो चार्ज लगता है एनुअली वो क्यों लगता है आपका चाहे किसी भी बैंक में खाता हो आपको सालाना अपने डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड को यूज करने के डेढ़ सौ से पांच सौ रुपए तक देने पड़ते हैं ये डिपेंड करता है कि आपका खाता कौन से बैंक में है और आपका अकाउंट किस तरह का है तो ये डेबिट कार्ड पर एनुअली चार्ज आपको क्यों देना पड़ता है इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि ए कार्ड पर कुछ ट्रांजेक्शन मंथ में फ्री होते हैं जिनमें कि आप अपने डेबिट कार्ड को या ए कार्ड को किसी भी ए मशीन पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसका चार्ज नहीं लगता वर्तमान में मेट्रो सिटीज के अंदर आप तीन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मंथ में फ्री और आप कहीं बाहर रहते हैं किसी और सिटी में रहते हैं जो कि मेट्रो सिटी नहीं है वहां पे आप पांच ट्रांजेक्शन मंथ में कर सकते हैं एटीएम मशीन के ऊपर वो भी बिल्कुल फ्री तो बात यहाँ पर ये होती है कि ये जरूरी तो नहीं कि आप जब भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप अपनी होम ब्रांच यानी कि आपका अकाउंट एस में है तो आप एस के ए टी पर ही कर रहे हैं हो सकता है आप किसी और बैंक के ए टी एम कर रहे हैं या फिर आप वाइट लेवल ए टी पे ट्रांसैक्शन कर रहे हैं वाइट लेवल एटीएम्स क्या होते हैं आप इसके लिए मेरा पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए आपको पता चल जाएगा तो जब भी आप किसी भी अदर बैंक के एटीएम पे या फिर वाइट लेवल एटीएम के ऊपर ट्रांसैक्शन करते हैं अपने डेबिट कार्ड से तो वो एटीएम की कंपनी या एटीएम का जो भी बैंक है जिसपे भी आप ट्रांसैक्शन कर रहे हैं वो आपके बैंक से पर ट्रांसैक्शन फिफ्टीन रुपीज लेता है और उन ट्रांजेक्शन के दौरान अगर आप फ्री लिमिट में आ रहे हैं यानी कि आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो वो जो अमाउंट होता है वो आपके बैंक को दूसरे ए कार्ड कंपनी को देना पड़ता है या फिर दूसरे बैंक को देना पड़ता है तो उसके लिए आपसे सालाना डेढ़ सौ दो रुपए जो भी रुपया होता है वो लिया जाता है डेबिट कार्ड के चार्ज के रूप में इसके अलावा जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं यानी कि आपकी जो फ्री लिमिट है ट्रांजेक्शन करने की तीन या पांच उसके अलावा जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट से काट लिया जाता है लेकिन वो सालाना खर्चा आपका अलग होता है तो यही सिंपल सी बात है कि आप जब भी किसी अदर बैंक के ए टी पर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके बैंक को वहां पे पेमेंट करनी पड़ती है दूसरे बैंक को जो कि फिफ्टीन रुपीज होते हैं जब भी आप कोई भी निकासी करते हैं और पांच रुपीज होती है जब भी आप अपना अकाउंट के बारे में जानकारी पता करते हैं यानी कि बैलेंस वगैरह चेक कर रहे हैं तो ऐसे में पांच रुपए चार्ज करती है वो एटीएम कंपनी आपके बैंक को तो आपका बैंक आपके फ्री ट्रांजेक्शन के दौरान इनको पे करता है इसके लिए एनुअली उन्होंने इकट्ठा रख दिया है कि इतना आपको वार्षिक जो है देना पड़ेगा तो वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली एक साल के बाद कट जाता है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर सोच रहे होंगे कि आप सारे ट्रांजेक्शन अपने ही ब्रांच में करेंगे अपने ही बैंक के किसी एटीएम पे करेंगे तो आपको चार्ज नहीं लगेगा वो चार्ज आपके लिए फिक्स कर दिया जाता है कि इस डेबिट कार्ड पे इतना एनुअल चार्ज देना होगा उतना चार्ज आपका कटेगा ही कटेगा चाहे आप फ्री ट्रांजेक्शन किसी भी बैंक के एटीएम पे कर लीजिए तो यही सिंपल सी जानकारी है आप समझ गए होंगे कि आपसे एनुअल चार्ज क्यों लिए जाते हैं डेबिट कार्ड के जबकि आपका खाता तो उसी बैंक में है तो यही सिंपल सा फंडा है उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इस तरह की और नई अपडेट टाइम पे देते रहें तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक